。当年初六，国家主席习近平的北京冬奥外交进入收官阶段。四号至六号，他一共会见了十五位外国领导人及国际组织负责人，并为三十多名来华出席冬奥会开幕式的外国政要举办了欢迎宴会。中国还分别与六国发表了联合声明，涵盖抗疫合作、可持续发展、能源安全等重点议题。习近平强调，要弘扬奥林匹克运动精神，团结应对国际社会共同挑战，践行真正的多边主义，共同建设和谐合作的国际大家庭。周日，国家主席习近平在人民大会堂分别会见来华出席北京2022年冬奥会的卢森堡大公亨利、蒙古国总理奥云额尔登、摩纳哥元首阿尔贝二世亲王。吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、阿根廷总统费尔南德斯、巴基斯坦总理伊姆兰汗、波兰总统杜达、新加坡总统哈利玛会见，谈及双边关系、践行多边主义以及全球治理等广泛内容。为期三天的冬奥外交成果丰硕，国家主席习近平共与十五位外国领导人及国际组织负责人举行了双边会见，并为三十多名来华出席冬奥会开幕式的外国政要和。国际友人举办了欢迎宴会。在此期间，中国与俄罗斯、厄瓜多尔、巴布亚新几内亚、阿根廷、蒙古和巴基斯坦六国分别签署联合声明，内容涵盖能源安全、抗疫合作、可持续发展、维护多边主义等多样议题。实际上，中国利用冬奥这个平台呢，进一步的。呃，在强有力的推进真正的多边主义，进一步的发出中国关于呢加强全球治理、这个维护国际秩序的这种正义的呼声。深圳卫视注意到，此次来华的三十多位国际政要中，不仅有俄罗斯和中亚五国等传统友好邻国的元首，还有不远万里前来共襄盛举的中东国家领导人，以及像波兰这样具有欧盟和北约成员双重身份的西方国家的元首，其中更有不少位是首次访华。我们国家提倡的“人类命运共同体”这个概念，是得到世界上绝大多数国家、世界上绝大多数人的那个赞同的。还有呢，就是不要把政治因素掺杂到体育里来。像这些主张呢，都得到世界上其他国家的支持。在会见中，多国政要都对中国克服疫情等困难、举办此次冬奥会予以高度评价，称赞开幕式精彩绝伦，充分体现了中国的风采和自信。北京是全球首个双奥之城，能在这里共同见证冬奥成功开幕这一重要历史时刻，他们也倍感荣幸。分析指出，尽管受到新冠疫情影响，以及美国等少数国家此前将奥运政治化所发出的一些杂音，但众多外国和国际组织政要来华，充分表明北京冬奥会得到了国际社会的广泛支持，不仅体现了对于中国作为东道国的高度认可，也展现了对真正的包容性的多边主义的拥护。在今天的国际社会里呢？呃，像中国在五湖四海呢，拥有广泛的朋友，大多数呢都对中国表示了积极的支持。中国向全世界展示了一个正在崛起的中国，是充满自信的。周六下午，习近平在人民大会堂会见来华出席冬奥会的联合国秘书长古特雷斯。习近平强调，办好北京冬奥会、冬残奥会是中国对国际社会的庄严承诺，同时也为新冠肺炎疫情困扰下的世界注入信心和力量。习近平指出，当前和今后一个时期，世界上有三件大事值得认真思考和关注：一是团结抗疫，中方已经兑现2021年对外提供。二十亿剂疫苗的承诺，将继续加大对发展中国家的抗疫援助力度。中国言出必行，说到做到。二是促进发展。习近平表示，他提出的全球发展倡议同联合国2030年可持续发展议程高度契合，是为了推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。中方愿就此同联合国密切合作，共同推进。全球发展倡议是习近平于去年9月21日在北京以视频方式出席第76届联合国大会时提出的全球性倡议，包括坚持发展优先。坚持以人民为中心，坚持普惠包容，坚持创新驱动，坚持人与自然和谐共生，坚持行动导向等六项主张
。今年一月十七日，习近平在出席二零二二年世界经济论坛视频会议，再次提到，全球发展倡议是向全世界开放的公共产品。目前，全球发展倡议已得到国际社会热烈反响，有近百个国家以及联合国等多个国际组织对此表达支持。第三件值得认真思考和关注的大事，则是发扬民主。习近平强调，世界没有定于一尊的制度样板，没有放之四海而皆准的发展模式，各国都有权选择符合本国国情和人民需要的道路。深圳卫视注意到，在习近平与俄罗斯总统普京周五会面后发表的中俄联合声明中，与促进和保障民主相关的内容被放在了首要位置。声明指出，民主是全人类共同。同价值不是少数国家的专利，民主原则不仅应在国内治理，也应在全球治理层面得到体现。个别国家企图以意识形态划线，强迫他国接受这些国家的民主标准，这实际上是对民主的践踏，将对国际秩序稳定造成损害。双方在声明中共同呼吁国际社会尊重各国文化文明的多样性和不同国家人民的自觉权。围绕冬奥会中国展开的外交呢，我们看。看到的是什么呢？中国按照和中共济、和和共生的这样的一个指导原则，在推行真正的多边主义。那么说到多边主义呢，中国的多边主义恰恰是对美国以冷战思维为基础的俱乐部多边主义的一个强有力的牵制。在与习近平的会面中，古特雷斯表示，中国成功组织如此大规模且如此安全的冬奥会非常了不起，感谢中方对联合国和多边主义的坚定支持。联合国期待同中国加强合作，希望中国在国际体系改革等重要问题上发挥更大作用。澳门城市大学葡语国家研究院副院长厉天佑认为，奥运会的重要意义绝不仅限于举办赛事本身，而是奥林匹克精神的。维护和推广，他向深圳卫视表示，通过北京冬奥会，中国不仅给世界树立了团结合作、互助互信的榜样，更将为日后参与全球治理、贡献中国智慧提供更大舞台。The Olympics is is not only the games, is the spirit. And I think uh, China has taken、uh, a leadership this year. Giving an opportunity for、uh, people to excel themselves, and this is very much directly linked to the Chinese dream. And I think th- this this is something that Chinese people should be proud of. 能源安全与合作是此次冬奥外交中中方与有关国家重点涉及的双边议题。习近平在周五会见俄罗斯总统普京时就提出，要强化两国能源战略伙伴关系，稳步推进油气合作大项目，支持彼此保障能源安全，推进完善全球能源治理体系。在中俄双方有关部门和企业签署的十五份合作文件中，就包含了两份涉及能源合作的合同。此外，哈萨克斯坦。总统托卡耶夫和土库曼斯坦总统比尔德穆哈梅多夫在与习近平会面时，也分别就共建“一带一路”和深入推进天然气领域战略合作达成了广泛共识。中国国际问题研究院研究员杨希宇告诉深圳卫视记者：“能源作为战略物资，具有特殊价值。在全球能源危机频现以及战略不稳定的大背景下，能源安全保障更成为世界各国的重要关切。”那么，我们都知道，能源它不是一般的。商品，它是一种所谓的战略物资。我们的这个最近的这个能源外交呢，借这个冬奥的这个呃有利东风，那么可以说是做的有声有色。首先就是从中国人民的能源安全需要出发，乃至中国经济可持续发展的能源安全。在我们这个为中国冬奥健儿加油欢呼的时候呢。确实应该记上一笔。我们的这个通过这一次的这个冬奥前后的外交活动，我们的能源安全得到了进一步的夯实。中国短道速滑运动员在首个正式比赛日拿下中国体育健儿参加北京冬奥会的首枚金牌。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰代表党中央、国务院向中国体育代表团发来贺电，希望中国体育代表团为祖国和人民赢得更大荣誉。而全球民众高涨的冬奥热情还集中体现在了小小的冰墩墩身上。从日本记者为冰墩墩直播带货引发国民疯抢，到摩纳哥新王想带回两个冰墩墩，再到冬奥特许商店的吉祥物实行限购，冰墩墩能够成为顶流，这是出北京冬奥会和中国文化的巨大魅力。
周六是北京冬奥会第一个正式比赛日。冬奥会短道速滑混合团体决赛中，中国队运动员屈春雨、范可新、张雨婷、武大靖、任子威夺得首金。从中国代表团平昌冬奥首金到中国代表团北京冬奥首金，时隔一千四百四十四天，武大靖再登冬奥最高领奖台。谈到四年的艰辛，武大靖数度哽咽。赛场外，北京冬奥会吉祥物冰墩墩在全世界火了。奥林匹克运动会推特官方账号周日发布了一张冰墩墩的图片，让全球网友乐翻。由于身材过于庞大，这款大号冰墩墩被场馆的门卡得动弹不得，需要工作人员解救。奥林匹克官号不忘配文调侃：“这就是巨大吉祥物面临的最大挑战——一扇门。”对于冰墩墩的火爆，曹雪表示自己想到会受到欢迎，但没预料到能这么。么火，连自己的儿子去店里都没买到。冰墩墩目前在全球一吨难求。在北京，由于担心市民等候时间太长，商店工作人员也为现场排队的市民发放暖宝宝御寒。这两天，我们的冬奥所有的产品基本上都销售一空，包括毛绒啊、套装等等这些，现在抢都抢不到。而且包括我们这两天新开的那个纪念章等等，都是特别的火爆的。北京冬奥组委新闻发言人赵卫东表示，高度重视一吨难求的问题，因为春节假期有些工厂工人回家去休假，所以在这个瞬间爆发的热度面前，供应正在加大协调，加大对冰墩墩的供应。周六，二零二二北京冬奥会冰壶混双循环赛第八轮，中国组合林志、范苏元五比七不敌美国组合佩辛格、普利斯，但比赛。结束后，中国队两名选手展现大将风度，除了向对手表示祝贺，还亲手将两盒冰墩墩徽章赠予对手，这让美国队员十分感动，直呼 so cool， 并在推特晒图。随后，美国选手手持徽章，将两名中国对手围在中间，四人亲切合照。林志周日透露，美国组合赛后在休息室也回送了他们徽章作为礼物。赛场上下，中美组合的碰撞和交流诠释了奥林匹克精神。日本广播协会也注意到了这充满象征意义的一幕，发文称：“冰壶场上演中美对抗，尽管两国之间存在政治对立，但也出现友好交流的一幕。”中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋，当年初五在京会见前来出席北京冬奥会开幕式的中国国民党前主席洪秀柱。中华儿女共襄盛举，积极以各种方式关注和参加北京冬奥会。台湾同胞没有在中华民族复兴的浪潮中缺席。两岸同胞共享冬奥荣光，在奥运的聚光灯下，中华民族展现出韧性与团结。那么，此次中国台北代表团赴京参加冬奥会，还有哪些幕后故事？来看报道。汪洋转达习近平总书记对洪秀柱和广大台湾同胞的新春祝福。汪洋表示，举办北京冬奥会、冬残奥会是海内外中华儿女的共同喜事。台湾同胞以各种方式参与北京冬奥会，是中华儿女共襄冬奥盛举、共享民族荣光的生动体现。我们共同祝愿台湾冰雪运动健儿如虎添翼，勇创佳绩。也希望参与志愿服务的台湾学生展示青春风采。留下美好回忆。汪洋强调，两岸同胞同文同种，血浓于水的天然纽带，任何力量切割不断。国家强大，民族复兴，两岸统一的历史大势，任何势力阻挡不了。两岸同胞要和中共济，团结向前，坚决反对台独分裂和外部势力干涉，推动两岸关系和平发展，维护台海和平稳定，共创中华民族美好未来。洪秀柱表示，很高兴。幸能受邀出席北京冬奥会开幕式，盛大精彩的开幕典礼和赛事，让世人见证了中华民族的韧性与团结。中国梦不能缺少台湾，台湾不能在民族复兴浪潮中缺席。二零二二年，两岸关系面临许多变数与挑战，希望两岸同胞在反独促统的目标上继续奋进，推动两岸关系和平发展，迎接两岸融合的春天，加速两岸和平统一大业。新加坡联合早报注意到，汪洋在会见洪秀柱时，再次提到大陆愿意在坚持一个中国原则和九二共识的基础上，同台湾各党派。
团体和人士，就两岸关系相关问题开展广泛深入的对话沟通和民主协商，寻求社会共识。汪洋主席这次讲话其实是体现了中国共产党对于解决台湾问题的一以贯之的这个立场和原则。呃，也就是两岸同属一个中国。习近平主席提出来的呃“两制台湾”方案，那么其实也都是为了在未来。根据一个中国的原则，然后妥善的和平解决两岸统一问题，那么其实也是为了。更好的服务于中华民族的利益，同时也是更好的、更服务于就台湾人民的福祉，可以说是喊话给民党当局，希望他们能够迷途知返。据国台办发布的消息，洪秀柱于大年初二抵达北京。初三，洪秀柱在社交媒体发文表示，何其荣幸能够两次受邀参与中国人主办的运动盛会，见证同享民族的荣。洪秀柱女士能够参加冬奥开幕式，本身其实也是呃代表了岛岛内的统派力量，包。包括一些支持国家统一的呃政治人物，他们可以说是一种善意，可以为非常严峻复杂的两岸关系注入更更多的正能量。那我们也都知道，呃，冬奥会的开幕，这是不仅是呃中华民族的我们举办的一次盛事，同时也是全球的一一场体育的庆典。呃，我们跟洪秀柱女士这样的就是台湾岛内人士能够呃共襄盛举，本身其实有非常强烈的这积极的信号和意义的。好，现在马上来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋昨天在会见中国国民党前主席洪秀柱时表示，在坚持一个中国原则与九二共识的基础上，愿意和台湾各党派、团体与人士就两岸关系相关问题开展广泛深入的对话沟通与民主协商。那对此您作何解读？我认为，光是孤立的看这条新闻，似乎是解读不出什么新东西来，因为汪洋表达的，实际上是中国大陆多年来所坚持的一贯立场与做法。但是，假如把汪洋这一表态跟两岸在这次冬奥会期间的默契与互动联系起来看，那就可以解读出很多的政治信息。大家知道，由于此前美国以及鼓动其盟友不派官员出席北京冬奥会开幕式，再加上担心大陆会借着开幕式的主场便利，对台湾进行所谓的矮化，包括称呼中国台北队，以及让其运动员。紧跟在中国香港代表团之后出场，蔡英文当局不仅没有派官方代表出席开幕式，甚至还准备让中华台北队缺席北京冬奥会的开幕典礼。然而，最终的结果却是中华台北队出现了在开幕式典礼上，同时既没有现场报幕，将中华台北队改称为中国台北队，也没有让其跟在香港代表队后面出场。而是排在第十一位单独出场的，那么这就给了外界留下了诸多好奇与悬念。一是蔡英文当局为什么会改变原先的决定，让中华台北队出席开幕典礼？为什么开幕式上没有将中华台北队称呼为中国台北队？这究竟是国际奥委会居中协调的结果，还是两岸之间的默契，或是两岸之间？沟通协商的结果，在官方交往已经中断的情况下，两岸又是通过什么样的私下渠道来协商的？总而言之，在这次冬奥会开幕典礼上，两岸都以实际行动向对方释放了善意。那么，在这一大背景下，我们再来解读汪洋在会见冯秀柱时向台湾伸出的橄榄枝，既愿意在坚持“九二共识”的基础之上。跟台湾各党派、团体与人士展开对话沟通与民主协商，就会越琢磨越有味道。如果再加上不久前蔡英文在讲话中公开肯定蒋经国对台湾的历史贡献，外界就会产生一个合理的猜测，也就是在蔡英文两届任期即将届满、不再有连任压力的情况下，两岸之间。会不会在当前的紧闭的大门上推开一条缝，以走出当前这个解不开的政治僵局与政治死结？嗯，俄罗斯在中俄联合声明中重申恪守一中原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的台独。蔡当局竟跳脚表达所谓不满，那您认为他们怕什么呢？我认为，对于这个声明，蔡英文当局感到气急败坏是可想而知的。因为俄罗斯在联合声明中坚守的台海政策，尤其是一中原则
，跟中国大陆的台海政策与一中原则是无缝对接、完全重合的。也就是世界上只有一个中国，中华人民共和国才是唯一的合法代表。台湾是属于中华人民共和国的一部分。大家知道，最近这些年来，美国也一直在强调他们坚守的一中政策，但对其中的内涵却持模糊态度。因此啊，这份综合联合声明的发表，不仅意味着俄罗斯版本的一中政策，跟美国坚持的一中政策，形成了分庭抗礼的态势，而且意味着，在台湾问题上，美国选择站在了蔡英文当局一边，俄罗斯则选择了站在中国大陆这一边。同时啊，由于美国的一中政策，获得了其盟友日本、澳大利亚、英国的支持。而俄罗斯版的一中政策，这可以获得上合组织成员以及跟中国保持友好关系的亚非拉国家的支持。这个也就意味着，在如何理解一中政策上，也形成了类似于东西方冷战时期两大阵营互别苗头、打擂台的这么一种架势。我认为，这是我们在观察台海局势时，必须要重点关注的一个新动向。好，谢谢刘平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。目前双方陈兵边境，美国和北约也在调兵至东欧，局势愈发紧张。在西方媒体眼中，爆发战争仿佛是早晚的事情。美国彭博社甚至在官网首页发布俄罗斯入侵乌克兰的假新闻，瞬间引爆舆论场。尽管彭博社方面随后道歉，但俄罗斯方面就将其定性为针对全球的可怕犯罪行为，并呼吁大家不要阅读包括彭博社在内多家传播虚假新闻的西方媒体。当地时间周四下午，美媒彭博社网站首页出现了一条新闻标题：“直播俄罗斯入侵乌克兰。”直到三十分钟后才被撤下。彭博社不久后发布道歉声明，对这一错误深表遗憾。标题已被删除。正在调查原因。彭博社方面还解释说，其新闻网站针对很多情况都准备了标题，但截至目前，彭博社尚未公布这一错误发生的具体原因。这一离谱的错误迅速引爆网络。欧洲政策分析中心俄罗斯分析师劳特曼在推特上要彭博社给一个解释：到底发生了什么？是有人误触了发送键，还是遭黑客攻击？我我更倾向于认为说他这个。所谓的事故呢，其实是他故意的，过来有意的制造出这么一个，呃，出错的这样一个效果，进一步来这个加强一种，呃，好像俄罗斯马上就要这个入侵乌克兰这样一种，呃，危机的氛围，去继续去带这个节奏。彭博社的惊天乌龙也折射了西方舆论对当前俄乌局势的深度炒作，特别是渲染了俄乌双方在两国边境地区沉重兵，似乎战争一触即发。路透社引述两名美国官员的话说，在过去两周内，俄方在俄乌边境地区部署的营级战术战斗群数量已经由六十个成长至八十三个，边境集结兵力超过十万人，已达到全面入侵乌克兰所需战力的百分之七十。与此同时，还有十四个营级战术战斗群运往边境。路透社预测，最佳的进攻时机可能会在二月中至三月底，届时是冰面解冻的高峰期，有利于俄机械化部队穿越边境。美官员渲染说，到时在俄国的攻势下，乌克兰首都基辅会在几天内沦陷，乌方伤亡人数可能在五千至二点五万人之间，俄方则在三千至一万人之间。至于平民的伤亡人数，可能在二点五万至五万之间。另据福克斯新闻报道，美军最高指挥官、参联会主席马克·米利周三至周四在面向美国国会议员举行的闭门简报会上警告，如果俄罗斯全面入侵乌克兰，那么基辅很可能在72小时内沦陷，并可能以 1.5 万名乌军和4000名俄军士兵的死亡为代价。这次简报会规格极高，除米利外，国务卿布林肯、防长奥斯汀、国家情报总监海恩斯、国土安全部长马约卡斯等众多。外交及防务高官也全程参与。呃，西方的这个军事情报界在这个呃预判情报在发出这个错误信息上，其实不是一次两次了。呃，去年的这个呃，美国这个从这个阿富汗撤军前，这个美国的这个参议会主席米利还说，啊、呃，这个这个喀布尔政府、加尼政府能够坚持九十天，但是没没几天这就就倒台了。
。所以说，我们对这个美美国情报界或者说美国军方的这样一系列。所谓的评估呢，不必当真。借着这股对俄乌局势的炒作，美军也将兵力往东欧部署。波兰军方消息人士周六告诉法新社，一架载有美国指挥系统人员的小型飞机，当天上午降落在热舒夫雅辛卡机场。该基地靠近波兰与乌克兰的边界，抵达的士兵来自美国陆军第八十二空降师。相关人士还说，由一千七百名美国士兵组成的特遣队，大部分将很快到来。美国总统拜登日前下令，向波兰和罗马尼亚增派近三千名士兵，以保护东欧免遭乌克兰危机的潜在波及。在美国这一边呢，其实他这个不断的喊狼来了，不断的喊这个俄罗斯要打乌克兰，对他来说是这个百百利而无一害的。或者说这个俄罗斯没有打乌克兰，他们可以说啊，这个是因为我各种各样的斡旋啊，呃，然后我的各种各样增加部署啊。就震慑了俄罗斯，使得这个入侵没有发生，是我的功劳。如果说真的这个入侵了，他也可以说，看我们多有先见之明啊，我们预测对了。所以说，他们无论怎么样呢，他们都要反复的说，俄罗斯一定要入侵。据俄罗斯卫星通讯社报道，针对美国彭博社在官网首页发布俄罗斯入侵乌克兰的假新闻，俄总统新闻秘书佩斯科夫周六表示，鉴于彭博社出现这样的纰漏，克工今后在描述假新闻报道时，可能会使用“彭博社新闻”而不是“假新闻”一词。佩斯科夫强调，这一完美的例证显示出，当华盛顿、伦敦和其他欧洲国家政府无穷无止地发表侵犯性言论时，局势是多么危险。佩斯科夫说，他不认为彭博社的虚假标题是一种挑衅，但他强调，在紧张局势下，任何火花都可能是危险的。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃也在俄罗斯广播电台周六播放的节目中称，西方媒体关于俄罗斯准备入侵乌克兰的报道是针对。全球的可怕犯罪行为，扎哈罗娃还呼吁不要阅读西方媒体宣称俄罗斯入侵乌克兰的报道，建议不要阅读彭博社、《纽约时报》、德国《图片报》的报道，因为这些报道不属实，是虚假新闻。好，下午你马上来连线特约评论员吴健，吴先生你好。美军参联会主席米利称，俄一旦打响队伍全面战事，俄军将在七十二小时内攻占乌克兰首都基辅。彭博社甚至闹出了俄已经打响队伍战事的超级乌龙。那您对此怎么看？我得先跟大家解释两个细节。第一，为什么西美那么看重营战术群的分布呢？营战术群是俄式军营，对于我们常说的合成营，每个群都是得到侦察、坦克、炮兵、防空。及后勤分队所强化的模糊营，编制大概是700多，特点是独立作战能力强，不仅能完成责任区的任务，可以随时驰援任何力所能及的方向。这种诞生于两次车臣战争的战术单位，在08年的南奥塞梯战争中起过关键作用。乌克兰冲突了这么多年，美国人其实看懂了俄军直接参战的门槛实际很高。今天这样的重兵集结，实际是集极限施压和代理人冲突于一体的混合战争。但这些做法的目标不是作战胜利，而是实现政治目标，比如政权更迭。而这样做的最佳单位，恰恰是规模不大却有功能齐全的营群。换句话说，俄军营群的密布，欧美乃至乌克兰所担心的是，它能充当乌国内民兵的后盾，消耗拖垮基辅中央政府。那么第二个问题来了，那就是围绕乌克兰所展开的俄美认知战争到了什么地步？这是通过将特定信息直接作用于目标人群的交战模式，目的是影响其意志、信念、思维和判断。俄罗斯多次指责美国和北约采取典型的认知战争手段，在乌克兰及中东欧国家发动进攻性的信息灌输。反观美国，他也意识到。俄罗斯这在原苏联国家里享有的认知优势，能对乌克兰这样的国家发动从战术到战略级的认知攻势。比方说，在俄军支持下，今天的乌东民兵已经有能力直接对乌政府军进行广播信息，向当面的乌军官兵发送其详细的家庭住址等等个人隐私，提醒他们为法西斯政权卖命会产生什么恶果。这对年轻军人。造成了极大的负面影响。我的看法，在俄现有的经济、外交和公共卫生形势
都不乐观的情况下，渲染乌克兰之战，更像是一种心理冷战。就军事谈军事啊，您怎么看现在的俄乌军力对比呢？总体上，俄乌都知根知底，但能力上各有优长。首先看乌军，我们不能用七年前的老眼光看他，那支被亲俄民兵打残的旧军队已经瓦解了。今天，基辅的主力是新建的国民禁卫军。是一种内务部队的属性，也就是说，他的老祖宗要算到苏联克格勃在乌克兰的分布。目前，乌国民禁卫军有六万多，服役年限是正规军的两倍，达到三到五年，职业化程度也很高。他们摒弃了坦克、大炮等重武器，转向了轻型化和快反能力的建设。作战单元主要以轮式战车和美制单兵导弹为主。别以为。他们像是战地童子军，实际上，他们中间混杂了欧洲极端分子，还有从中东等热点地区回流的雇佣兵，作战非常凶狠，尤其擅长城市近战。形象来说，如果俄军在野外碰到乌克兰正规军，或许会感觉像演习一样轻松，但面对国民禁卫军，则将面临大炮打蚊子的尴尬。而支持乌克兰的美欧是不介意支持。这是充满极端思想的武装，因为它最有可能把俄罗斯拖入持久战的泥潭。再看俄军呢，关于他们的优点我就不重复了，这里不妨看看他们的缺点。请注意，这还是劲敌美军从乌克兰等地的作战中总结出来的，并且手把手传授给乌克兰人。大家熟知俄军喜好大炮兵主义，先用毁灭性的炮火压制敌人，再突击。可一线的俄指挥员。普遍无权直接指挥任何远程炮兵，训练有素的对手则完全可以通过与俄军一线部队保持较近距离，增加俄炮兵的误伤风险。美顾问都非常侧重乌克兰国民禁卫军分队的快速机动训练，规避俄炮兵威胁的能力。而乌克兰国民禁卫军基于扁平化的指挥框架，下层军官大体能做到数天内独立行动，能妥善制定应急方案。根据上级意图执行任务。简单来说，如果俄罗斯真的大举攻乌，主要的麻烦将是那帮不按牌理出牌的人。好，谢谢吴建先生在线和我们分享您的观点，谢谢。